అందరికీ నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు ద ఎండిఆర్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈరోజు ఎల్పీ సెట్ ఏదైతే అపభ్రంశ సాహిత్యం ధార్మిక సాహిత్యం ఉందో అందులో నేను సిద్ధు నాద చెప్పాను మొన్న ఈరోజు జైన సాహిత్యం గురించి చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండి ఇవి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు చివరి వరకు చూడండి టూ పేజెస్ ఉంది ఇది చివరి వరకు చూడండి మ్యాక్సిమం ఫాస్ట్గా అలాగేదని ట్రై చేస్తాను ఏదో ఒక బిట్ మిస్ అవుతుంది చూడకపోతే దయచేసి చూడండి మీకోసమే చేస్తున్నాను ఇది సెకండ్ పార్ట్ అండి ఈ సెకండ్ పార్ట్లో చూసినట్లయితే మనకు జైన సాహిత్యం హిందీకే పూర్వక్షేత్రమే సిద్ధ్ వజ్రాయన సిద్ధాంతం యొక్క ప్రచార్ అయితే హిందీ యొక్క ఏదైతే భాషా ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతం తూర్పు వైపు అంతా సిద్ధులు ఆక్రమించుకునేసి సిద్ధుల యొక్క అక్కడ ఉన్న సిద్ధులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వజ్రాయన సిద్ధాంతాలని తూర్పు ప్రచారం చేస్తున్న సమయంలో పశ్చిమ వైపున చివరు ఉన్నారంటే హిందీ యొక్క ఏదైతే భాషా ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల పశ్చిమ వైపు ఉన్నారంటే జైన్లు ఉన్నారన్నమాట ఈ జైన్లు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ యొక్క మత ధర్మాన్ని ఇవ్వతే వాళ్ళైతే ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టారు అంటే తూర్పున సిద్ధులు పశ్చిమన వచ్చి జైన్లు ఉన్నారు ఈ జైన ధార్మిక భాష అపభ్రంశ అనమాట అయితే వీళ్ళ యొక్క ధార్మిక ప్రచారం కోసం ఏం చేసేవాళ్ళంటే జైనులు అపభ్రంశ భాషను ఎక్కువగా వాడేటువంటి వాళ్ళు అయితే జైన్ యొక్క కేంద్రం ఏంది గుజరాత్ అన్నమాట ఈ గుజరాతీ భాష వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే సౌరసేని అపభ్రంశ నుంచి వచ్చి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సౌరసేని అపభ్రంశ అన్నమాట అర్థమవుతుందా దీన్ని బట్టి దీంట్లో హిందీ పదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ గుజరాతీలో అందువల్ల జైనుల యొక్క సాహిత్యంలో హిందీ యొక్క ఏదైతే పురాణి జో పురాణ జో రూప్ మిళతాయి అర్థమవుతుందా తర్వాత పురాణం యొక్క నవీన్ నయా రూప్దేన అయితే ఈ యొక్క వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఏదైతే అపభ్రంశల రచన రాసేవాళ్ళు పురాణాలకి కొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారన్నమాట ఈ జైనులు దాని తర్వాత చూడండి ఈ వీళ్ళ యొక్క సాహిత్యంలో ప్రధానంగా ఉండేటువంటి రస్ వచ్చేసి శాంత రస్ గుర్తుపెట్టుకోండి జై అర్థమవుతుందా దాని తర్వాత జైన్ అప్పుడే ధర్మ ప్రచార అపభ్రంశ అపభ్రంశమే బౌత్ గ్రంథలికి హై అయితే ఈ జైన్లు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ యొక్క ధర్మ ప్రచారం కోసము అపభ్రంశ భాషలో ఎక్కువ గ్రంథాలు రాయడం మొదలుపెట్టారు అర్థమవుతుందా అపభ్రంశమే హిందీ రూపు అధిక హై ఇప్పుడే చెప్పాను కదా అపభ్రంశంలో ఏ రూపం ఎక్కువగా ఉంది హిందీ అధిక ఉంది కారణం వచ్చి సౌరసేన అపభ్రంశ యొక్క దీని నుంచి గుజరాతీ భాష రావడమే దీంట్లో హిందీ పదాలు ఎక్కువ ఉండేదానికి కారణం అన్నమాట హిందీ ఉసిరూప్స ప్రభావిత హుయే హిందీ యొక్క రూపం ప్రభావం చెందిన తర్వాత ఎవరైతే జైనాచార్య జ హేమ్చంద్ర ఉన్నాడో ఈ హేమ్చంద్ర ఎవరంటే జైనాచార్య అన్నమాట అయితే ఈ యొక్క అపభ్రంశంలో హిందీ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉండడం చేత రూపం ఉండడం చేత దాంతో మోటివేట్ అయ్యి అతను ఏం చేశాడంటే ఒక వ్యాకరణ గ్రంథం రాశాడు అన్నమాట దీన్ని సిద్ధ హేమచంద్ర శబ్దాను శాసనం అంటారు సిద్ధ హేమచంద్ర శబ్దాను శాసనం ఇది డిఎస్సికి ఎల్ టెట్కి ఎల్ దాని తర్వాత ఎల్పి సెట్కి అన్నిటికి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇతను యొక్క ఒక దోహం మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఎవరైతే హేమచంద్ర ఉన్నాడో సిద్ధ హేమచంద్ర శబ్దాను శాసనం రాశాడు అతను దోహ చూసినట్లయితే బలాహువా జో మరియా బాహిని హమారా వస్తు వస్తు లజ్జేజాంతు వయంసి అహు జయి బగ్గా గరు ఎంతు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బల మంచి జరిగింది చనిపోవడం అనేటువంటిది అంటే ఒక స్త్రీ ఒక రాజకన్య అమ్మాయి ఒక అమ్మాయితో చెప్తాం చెలికత్తితో చనిపోవడం మంచిదే జరిగింది నా భర్త లేకపోతే లజ్జేజాంతు వయం సింహు మా నా వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లలతో నేను ఎలా చెప్పుకోవాలి జయి బాగ గరు జంతు జయి బాగ గరయంతు నా భర్త యుద్ధం నుంచి పారిపోయిస్తే పిరికివాడుగా నా వయసులో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలకి నేను ఎలా చెప్పాలి సిగ్గుపడాల్సి వచ్చేదాన్ని అంటే పిరికివాడు అని చెప్పేదాన్ని కాయర్ కాయర్ అనే భర్తని ఎవరు చెప్పుకోరు కదా పిరికివాడని ఆ విధంగా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను ఆ విధంగా అంటే సిగ్గుపడేదాన్ని అంటున్నాను అంటున్నామే చనిపోవడమే మంచిదని చెప్పి చెప్పుకొస్తుంది అన్నమాట దీంట్లో హిందీ రూపం ఉంది బల దాని తర్వాత జో మరియా దత్త బాహిని దాని తర్వాత లజ్జాం ఇలాంటి అన్నం పగ్గ ఇలాంటి అన్ని గరు ఇలాంటి అన్ని అందువల్ల ఫేమస్ అన్నమాట హేమచంద్ర అన్నమాట ఇతనికి బిరుదులు ఉన్నాయండి అపభ్రంశ పాణిని అంటారు ఇతను ఏమంటారు అపభ్రంశ పాణిని అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత వచ్చి కలికాల సర్వజ్ఞ కూడా అంటారు కలికాల సర్వజ్ఞ అంటారు అంత ఫేమస్ అన్నమాట ఎవరంటే హేమచంద్ర జైనాచార్య హేమచంద్ర ఈయన రాసిన గ్రంథం వచ్చేసి సిద్ధ హేమచంద్ర శబ్దాను శాసనం ఇంపార్టెంట్ ఇతను కొన్ని రచనలు ఉన్నాయండి కుమారపాల చరిత్ర ఒకటి దేశీనామ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కుమారపాల చరిత్ర దేశీనామ ఇంతవరకు మనకు జైనాచార్య అయినటువంటి హేమచంద్ర గురించి చెప్పుకున్నాం సెకండ్ స్వయంభు అన్నమాట ఎనిమిదో శతాబ్దానికి చెందినటువంటి వాడు ప్రథమ జైన కవి అన్నమాట రామ్ కుమార్ వర్మ ఏమన్నాడంటే ఇతన్ని హిందీగా ప్రథమ కవి అన్నాడు 
అంటే రామ్ కుమార్ వర్మకి అన్న సార్ హిందీ కా ప్రథమ కవి కౌనుహాయ్ అంటే స్వయంభు ఎవరు స్వయంభు అన్నమాట ఇతని యొక్క ఇతను ఏం చేశాడంటే శంధ శాస్త్రం రాశాడు వ్యాకరణ శాస్త్రాలు రాశాడు ఈ ఆచార్యుడు అన్నమాట దాంతో ఇతను రాసిన గ్రంథాలు ఏంటి నాలుగు పౌము చెరువు దీన్ని జైన రామాయణ అంటారు ఈ జైన రామాయణ రాయడం చేత ఇతనికి అపభ్రంశ వాల్మీకి అంటారు అపభ్రంశ అపభ్రంశ వాల్ వాల్మీకి అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అపభ్రంశ వాల్మీకి అంటారు ఎవరిని స్వయంభుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి పౌము చెరువు దీన్ని జైన్ రామాయణ పౌము అంటే పవిత్రు చెరువు అంటే చరిత్ర అన్నమాట అందువల్ల చరిత్ కావ్య అంటే అపభ్రంశ కావ్యాలు తీసుకోవాలి రహస్యైన చెరువు పంచమ చెరువు దీనికి ఇంకో పేరు నాగకుమార్ చరిత్ర అంటారు స్వయం చంద్ అన్నమాట ఈ నాలుగు గ్రంథాలు ఎవరు రాశారంటే స్వయంభు రాశాడు స్వయంభు వచ్చేసి జైన రామాయణకి వాల్మీకి అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు ఇతన్ని కారణం వచ్చేసి పౌము చెరువు రాశాడు ఇది జైన రామాయణ జైన రామాయణకి ఇచ్చిన అంశం పౌము చెరువు పౌము చెరువుమే కిస్క కథ వర్ణి కిస్కి కథ వర్ణిత్ అంటే శ్రీరామ్ క కథ వర్ణిత్ హై అపభ్రంశక వాల్మీకి కవన హై అంటే స్వయంభు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అర్థమవుతుందా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు దేవసేన రాసినట్టు శ్రావకాచారు ఉంది దీంట్లో రెండు వందల యాభై దోహాలు ఉన్నాయండి ఇది పెద్ద గ్రంథం అన్నమాట హిందీ యొక్క మొదటిది అన్నమాట ఇది తర్వాత శాలిభద్ర సూరి శాలిభద్ర సూరి ఏం రాశాడంటే భరతేశ్వర్ బాహుబలి రాశాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే బాహుబలి ఉంది చూడండి బలి బాహుబలి ఎవరు శాలి బలశాలి అన్నమాట అటు గుర్తుపెట్టుకోండి బాహుబలి బలశాలి అటు గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడు శాలిభద్ర సూరి వస్తుంది భరతేశ్వర్ బాహుబలి వస్తుంది శాలిభద్ర సూరికి రచన క్యాహ అంటే భరతేశ్వర్ బాహుబలి రాస్ అన్నమాట ఇది జైన ధర్మ రాస్ పరంపర యొక్క పెహల గ్రంథం అంటే మామూలుగా వీళ్ళు శాంత రసం రాస్తారు కదా ఎక్కువగా వాళ్ళకి సాహిత్యంలో కానీ రాస్ అంటే ఇక్కడ యుద్ధాలు జరిగాయి అన్నమాట ఈ యొక్క దీంట్లో అందువల్ల జైన ధర్మానికి ఆ యొక్క పరంపరకి మొదటి గ్రంథం అన్నమాట ఈ రాసు సాహిత్యం కింద తీసుకోవచ్చు దీంట్లో అర్థమవుతుంది భారతేశ్వర్ బాహుబలి రాస్ భారత్ సారీ భరతేశ్వర్ బాహుబలి రాస్ దీంట్లో రెండు వందల ఐదు చందస్సు ఉన్నాయండి చందలు ఉన్నాయి ఇది ఖండకావ్యం అన్నమాట ఎందుది ఖండకావ్యం ఇంకా స్టోరీ చూస్తే ఆ తీర్థంకర్ ఋషిభేష్ దేవ్ అనేటువంటి ఋషభ దేవ్ అనేటువంటి వ్యక్తికి వంద మంది పుత్రులు ఉన్నారు తీర్థంకర్ అంటే ఎవరు లేరండి ఎవరు కాదండి ప్రజల కోసం చే సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు ప్రజల కోసం అన్ని చేసేటువంటి వాళ్ళనే తీర్థంకర్ అంటారు తీర్థంకర్ అంటారు ఈ ఋషభేష్ దేవ్కి రాజుకి వంద మంది పుత్రులు ఉంటే అతను ఏంటంటే పరిపాలించి లాస్ట్లో వెళ్ళిపోతాడు అడవులకు వెళ్ళిపోతాడు అడవులకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ యొక్క ఏదైతే సామ్రాజ్యాన్ని ఉందో భరతేశ్వర్ చేతిలో పెడతాడు అన్నమాట భరతేశ్వర్ చేతిలో పెడితే అతను ఏంటంటే రాజు అవ్వాలనుకుంటాడు కానీ బాహుబలి అడ్డపడతాడు ఎప్పుడైతే బాహుబలి అడ్డపడతాడో వీళ్ళిద్దరి మధ్య తొగువ జరుగుతుంది లాస్ట్లో బాహుబలికి కనువిప్పు కలిగి అన్నతోనే తొగువలు వేసుకుంటాను అన్నతో యుద్ధాలు చేస్తానని చెప్పేసి అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకునేసి ఆ విధంగా ఇతను ఏమవుతాడంటే అక్కడే ఆ శరీరాన్ని వదిలేస్తాడు అనమాట పోతే పుష్ప దంతం చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చి పుష్ప దంతం ఇతను పుష్ప అంటారు అపభ్రంశక వ్యాస్ అని పిలుస్తారు అనమాట ఇతన్ని పుష్ప దంతుకున్నటువంటి ఉపాధి బిరుదు వచ్చేసి అపభ్రంశక వ్యాస్ అనేటువంటిది ఇతను రచన మూడు మహాపురాణ్ దాని తర్వాత నైకుమార్ జసర్ చెరువు మహాపురాణ్ ఇంపార్టెంట్ డిఎస్సి ఇక్కడ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ డిఎస్సి దాని తర్వాత దేవసేన శ్రావకాచార్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి శ్రావకాచార్ దేవసేన రాసినటువంటిది తర్వాత ధనపాల్ చూడండి సారీ పుష్ప దంత చూడండి కావ్యమే ప్రకృతి చిత్రం అన్నమాట ప్రక్ అంటే ఈ పుష్ప దంత రాసిన ఏదైతే కావ్యాలు దాంట్లో ప్రకృతి చిత్రాన్ని అయితే ఎక్కువ జరిగింది తర్వాత ధనపాల్ చూడండి రాహుల్ సాంకృత్యాన్ ఇస్కి భాషాక పురాణ హిందీ కహ అయితే రాహుల్ సాంకృత్య ఏం చేశాడు ధనపాల్ రాసినటువంటి ఏదైతే రచనలు ఉన్నాయో దాంట్లో పురాణ హిందీ అని చెప్పి చెప్పకు వచ్చాడు అంటే రాహుల్ సాంక్రాత్యాన్ని సాంకృత్యాన్ని కిస్కి భాషాకు ఆ పురాణ హిందీ కహ అంటే ధన్పాల్కి భాషాకు అన్నమాట అర్థమవుతుందా ఇతను రాసిన రచన వచ్చేసి భవిష్యత్ కహ అనేటువంటిది మేరు తొంగి ఏం రాశాడు అంటే ప్రబంధ చింతామణి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మేరు తంగు వచ్చి ప్రబంధ చింతామణి రాశాడు ప్రాచీన రాజా వంకి కథాయి అయితే ప్రబంధ చింతామణిలో ఎవరి గురించి చెప్పబడింది ప్రబంధ చింతామణి ప్రాచీన రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి చెప్పబడింది పోతే సోమప్రభు సూర్యు ఉన్నాడు లాస్ట్ సంస్కృత ప్రాకృతి కావ్య రాశాడండి ఇది పద్య గద్యాత్మక అన్నమాట ఇదండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ యొక్క వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ముఖ్యంగా లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దండి మీకోసం ట్రై చేస్తూ పెడుతున్నాను వీటిని ఇంత కష్టపడి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చివరి వరకు చూడండి ఏదో ఒక బిట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు శాలిభద్ర సూర్య ఉంది ఒకవేళ ఇక్కడ దాకా చూస్తే ఒకసారి స్వయం వరకు చూసి వదిలేసారు అనుకోండి శాలిభద్ర స్టోరీ మిస్ అవుతారు అన్నమాట సో గమనించండి చివరి వరకు చూడండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్